बिसमीम् अल्लाम वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर शकील ऑफिशियल मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है और आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगा बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में सर कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर जो है सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर एक लेक्चर जो है वो बनाया है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता है एफ की बुक्स में लिखी हुई है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कम से कम एनर्जी की वो कम से कम मकदार है जो कि रिक्वायर्ड है जो कि चाहिए टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी कहते हैं ठीक है अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली क्यों चाहिए वाई केमिकल रिएक्शन दे नीड एक्टिवेशन एनर्जी अब जो भी कोई मालिक्यूल है जिसको हमने सबस्टेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसके पास उसकी अपनी एनर्जी भी तो होती है उसके पास बॉन्ड्स में एनर्जी होती है लेकिन उस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है क्या करनी पड़ती है हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि उसके पास इतनी इनफ एनर्जी हो जाए कि वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर ले और ब्रेक करके दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए जब तक हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे जो एनर्जी उसको चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है वो आपस में उनका मालिक्यूल्स का नहीं हो सकेगा ठीक है अगर बात की जाए एक्टिवेशन एनर्जी की तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट आर प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है एक्चुअली में इट एक्ट एज अ बैरियर ये एक बैरियर का काम कर रही है एक बैरियर का काम कर रही है इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे इतनी एनर्जी जो उसको चाहिए जितनी भी अमाउंट एनर्जी की चाहिए अगर वो बैरियर वो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा ठीक है अब बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं या तो उसके काइनेटिक जो रिएक्टेंट है उसके अंदर मालिक्यूल जो रिएक्टेंट जो मालिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं उसके एटम्स की हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो कलियन जो हैं वो ज्यादा होंगी कलियन ज्यादा होंगी नंबर ऑफ कलियन ज्यादा होंगी तो बॉन्ड्स ब्रेक होने के चांसेस क्या होंगे ज्यादा हो जाएंगे बॉन्ड्स ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है या तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स की जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर दें या फिर जो हमारे पास एक्टिवेशन का जो बैरियर है इसको या हम क्रॉस कर लें या इसको हम क्रॉस कर लें उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें या किसी तरीके से जो है इस एनर्जी को हम लोअर कर दें हम पढ़ रहे हैं एंजाइम एंजाइम का हमने एक जो है करैक्टर पढ़ा है एंजाइम का करैक्टर ये पढ़ा है कि एंजाइम एक्चुअली में क्या करते हैं लोअर करते हैं कि इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं ठीक है अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो उससे भी केमिकल रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा ठीक है कम कैसे करते हैं ये हम आगे जाके देखेंगे अब मॉलिक्यूल जो हैं कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक उनको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे एक्टिवेट करने का मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एक्टिवेट करने के लिए हमने उनको एनर्जी जो है उसमें ऐड करनी है ठीक है अब हमारे पास दो सिचुएशन है एक नॉन लिविंग है ठीक है एक लिविंग है नॉन लिविंग का मतलब हम अगर उसको लेबॉर्ट्री में करते हैं बेसिकली कोई केमिकल रिएक्शन लेबॉर्ट्री में करते हैं तो हम एज अ सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसको यूज़ कर रहे हैं हीट को हीट को हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ताकि वो एक्टिव एक्टिव हो जाए और उससे क्या हो जाएगा जब उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो मॉलिक्यूल हैं उसके दरमियान जो कुलियंस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी क्या हो जाएंगी बेटा इंक्रीज़ हो जाएंगी कुलियन इंक्रीज़ होने से मैंने पहले भी बताया जब कुलियंस इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी जो है केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है ये तो थी नॉन लिविंग में नॉन लिविंग में हम जितनी मर्जी हीट प्रोवाइड कर सकते हैं उसको कोई अफेक्ट नहीं होता लेकिन अगर लिविंग सिस्टम की बात की जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है हम एड नहीं कर सकते क्योंकि अब हुमेंस की बात की जाए हुमेंस का जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बॉडी का टेम्परेचर दैट इज थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड 
तो अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे जो एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी जिन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है उनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगी डी होने से सेल का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा सेल का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा तो एक जानदार जो है एक लिविंग ऑर्गेजम एक इंसान जो है वो डेड हो जाएगा ठीक है तो इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते अब बेसिकली जो लिविंग सेल्स हैं दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ थर्मोलाइबाइल प्रोटीन्स थर्मोलिबाइल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं ऐसी प्रोटीन्स जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं ठीक है आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है प्रोटीन की प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है ठीक है टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं बेसिकली अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनके दरमियान भी तो बॉन्ड्स होते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड वो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाते हैं अगर हाई एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस वजह से हम लिविंग सिस्टम में हीट को एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हमें कोई और उसका अल्टरनेट सोर्स चाहिए तो एंजाइम दे एक्चुअली वर्क टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं इंजाइम क्या करते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रा किया है ये हमारे पास एक्सीज जो है ये एनर्जी को शो कर रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है ठीक है यहाँ से सबस्टेट है सबस्टेट बेसिकली आपको पता है मैंने पहले भी बताया सबस्टेट के अंदर क्या होता है अपनी एनर्जी होती है जीरो नहीं होती उसकी एनर्जी कभी भी क्योंकि उसके पास बॉन्ड्स हैं अगर बॉन्ड्स हैं तो उसके पास अपनी भी एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं आके यहाँ पर जो है मौजूद होता है कितनी कम से कम उसमें कोई ना कोई एनर्जी होगी तो सपोज के एक सबस्टेट है उसमें बीस किलो का जो जौल है पर मॉल वो उसमें एनर्जी स्टोर है तो वह यहां से केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है तो क्या करेगा उसको जो है प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए दिस इज द बैरियर यहां से एक पहाड़ जैसा बैरियर जो है एक्चुअली में माउंटेन जो बनी हुई है दिस इज अ बैरियर इसको हम इस ये जो हमारे पास बना हुआ है इसको हम बैरियर कहते हैं इस पॉइंट पे जब जाएगा तो यहां पॉइंट से उसने नीचे आना है ठीक है इस पॉइंट को हम बेटा क्या कहते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जिस जिस स्टेट पे जो मालिक्यूल है जो सब स्टेट है उसके पास इतनी एनर्जी होती है उसने इतनी एनर्जी इनफ एनर्जी ऑब्जर्व कर ली है कि वो अब अपनी मालिक्यूल्स की जो बॉन्ड्स हैं अंदर एटम्स की बॉन्ड्स जो हैं उसको ब्रेक कर सकता है तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचाना उसको ज़रूरी होता है बेसिकली जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की शक्ल में जो हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है ना वो एनर्जी क्या है वो एनर्जी उसको क्या करेगी ट्रांजिशन स्टेट में लेके जाएगी ठीक है ट्रांजिशन स्टेट तक जाना जरूरी है ये उसकी इनिशियल स्टेज है हम इसको कह सकते हैं ये उसकी इनिशियल स्टेज है ठीक है ये इनिशियल स्टेज है ये ट्रांजिशन स्टेट है और यह ये उसका फाइनल जो है एंड स्टेज है ठीक है तो इनिशियल से अगर हमने एंड स्टेज तक लेके जाना है फाइनल स्टेज तक लेके जाना है तो इसको हमें ट्रांजिशन स्टेट से गुजारना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट से गुजारने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी लेकिन इंजाइम क्या करते हैं अगर हमने एक पहाड़ से गुजरना है पहाड़ से ऊपर गुजरना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए अगर हम उसका आल्टरनेट जो है वे जो है पात जो है वो ले लें उसमें वो से लोअर हो तो वो क्या होगा कम एनर्जी में वहां तक हमें पहुंचा देगा तो इंजाइम भी यहां पे क्या कर रहे हैं इंजाइम को यूज करेंगे तो ये जो बैरियर है ये कम हो जाएगा दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस ये डिफरेंस हमें नजर आता है इतना ठीक है कि इतना यहां तक एनर्जी हमें चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इंजाइम यहां तक लेकिन जब यहां तक आ जाएगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए चाहिए है एंजाइम अगर इस्तेमाल करेंगे एंजाइम कभी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता ये उसको स्पीड अप करता है स्पीड अप करेगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी पहले चाहिए थी अब उतनी नहीं चाहिए उतनी नहीं चाहिए दैट मीन के ये लोअर कर रहा है तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया लो कर दिया उस एक्टिवेशन एनर्जी को तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होने की वजह से ये रिएक्शन जो है वो जल्दी जो है कन्वर्ट कर देगा सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है और यहाँ पर मैंने सबस्टेट को ऊपर शो किया है जबकि जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो एनर्जी के इस लेवल पे आ रहे हैं तो आपको इस इस लिहाज से भी एक क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ में अगर तो सबस्टेट जो है एनर्जी और रिएक्शन के ग्राफ में सबस्टेट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है तो डैड मीन के सबस्टेट में पहले एनर्जी क्या थी वो ज़्यादा थी और प्रोडक्ट क्या है हमें कम एनर्जी पर मिल रहे हैं तो डैड मीन के ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं एक्चुअली में रिलीज कर रहे हैं एनर्जी को क्या कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं अगर ये रिएक्शन केमिकल एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो डेड मीन के ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है अगर सबस्टेट नीचे मिले सबस्
तो इसका मतलब क्या है ये एनर्जी को क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है एनर्जी सबस्टेट कम एनर्जी लेवल पे हैं अगर और प्रोडक्ट हाई एनर्जी लेवल पे हैं इसका मतलब क्या है सबस्टेट में कम एनर्जी थी अब जो उससे प्रोडक्ट बना है उसमें एनर्जी ज़्यादा है वो खुद से तो नहीं ना उसने बना ली तो इसका मतलब उसने उस एनर्जी को ऑब्जर्व किया है ऑब्जर्व करेंगे तो दैट मीन के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबस्टेट हमें लोअर एनर्जी पर मिलता है और प्रोडक्ट हमें हाई uh, एनर्जी पे मिलता है जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर सबस्टेट हमें हाई एनर्जी पे मिलता है और प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी पे मिल रहा है तो दैट इज एक्चुअली द ओवरऑल ये जो डिफरेंस हमें नजर आ रहा है एनर्जी का ये क्या है ओवरऑल एनर्जी जो रिलीज हुई है किसमें एक केमिकल रिएक्शन में उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी बात पहले ही शुरू हुई थी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो Uh, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए तो यहाँ पे इंसाइन के यूज़ होने से क्या हुआ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया कम कर दिया उन्होंने